خدا ان کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کے تحسین اور شکانہ کا سلام پہنچے خدا ان کا نام عزت و جلال پہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں یہ سناسرے کے نام کی تعریف کرتے ہیں خدا ان خدا جو تھا جو ہے آنے والا ہے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں خدا باپ بیٹا رول قدس ہمارے چٹان ہمارا مضبوط قلعہ ہمارا محکم قلعہ ہماری مضبوط چٹان ہمارے چھپنے کی جگہ ہے ہمارا اونچا برج ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا ان جو ہمارے پاؤں کو ہرنیوں کیسے بنا دیتا ہے ہمارے ناتوان گھٹنوں کو مضبوط کر دیتا ہے ڈیلی بریڈ میں ہم خدا ان کے کلام کے ساتھ حاضر ہیں اور روحانی جنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے میرے زید و ہمیں یہ چیز اپنی زندگی میں ریکگنائز کرنی ہے کہ روحانی جنگ جو ہے وہ ڈیلی جاری و ساری ہے دا بیٹر تھنگ از کہ آپ جلد از جلد اس کو ریکگنائز کریں اور جب آپ ریکگنائز کریں اس اس چیز کو پھر ٹیکل کریں جیسا زبور بانوے میں لکھا ہے کہ میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دشمنوں کو دیکھنا ہے اور ہمارا دشمن کون ہے ابلی سر اس کی فوجیں ہیں ابلی سر اس کے کارندے ہیں سو ہمیں اس دشمن کو دیکھنا ہے اس کو ٹیکل کرنا ہے اس سے پیچھا چھڑانا ہے اور ہمیں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے خدا نے کہا کہ جاؤ بدروہوں پر تمہیں اختیار دیا گیا لیکن ہمیں دشمن کی کیٹیگریز کو ہم دیکھ رہے تھے کل میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ڈیولس کے بارے میں کہ فالن اینجلس جو ہیں وہ ڈیولس ہیں اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا بیچ میں سے دو چار سوال بھی آئے ہیں ایک بہن نے میرے خیال ان کا نام بہن ہیرا ہے انہوں نے کوشچن کیا کہ یہ جب لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مدد مانگنے کے لیے خاص طور پر برکت مانگنے کے لیے تو ان کو برکتیں مل جاتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ابلیس کے پاس اختیار ہے کہ کیوں ہے مطلب ابلیس کے پاس یا ہے یا نہیں تو بالکل ہے ہماری بہن ابلیس کے پاس اختیار ہے کیوں نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب یہ مسیح کو آزما رہا تھا ابلیس تو اس نے کہا تھا کہ یہ یہ ساری شان و شوقت دولت میں تجھے دے دوں گا تو وہ مذاق نہیں کر رہا تھا خداون یس مسیح کے ساتھ اور خداون نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا تھا کہ چھوڑے یار مذاق نہیں کرتے ایسا نہیں کہا تھا خداون نے اس چیز کو ریکگنائز کیا تھا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے کیونکہ وہ کر سکتا ہے اور پھر ہم ریولیشن چیپٹر تھرٹین میں مکاشفا یعنی پرکاش دیپ ہوتی اس کا تیرواں باپ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا سارا اختیار ابلیس نے ان فوجوں کو ان لوگوں کو دے دیا جو اس کی پرستش کرتے تھے مینس کے یہ جو دولت کا جو سارا سسٹم ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جس جسمانی خواہشات سے جڑی ہوئی ہیں دولت کی خواہش عزت کی خواہش برکتوں کی خواہش یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں میں آزمائش بن جاتی ہیں پھندہ بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ابلیس کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوتے ہیں بائبل یہ کہتی ہے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر ساری چیزیں مل جائیں گی تو ہماری خواہش پہلی کیا ہونی چاہیے خدا کی بادشاہی کی پھر ہم ایک اور بہن نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ ہوا وٹنس کے بارے میں سسٹر یاسمین میں رکھا ان کا نام تو یہ ہوا وٹنس کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کیا ہے تو میری بہن یہ ہوا وٹنس جو ہے وہ وہ بدت ہے وہ بدی کی تعلیم ہے وہ اس کے پیچھے بھی ڈیولس کھڑے ہیں شیاطین کھڑے ہیں یا جنات کہہ لیں کھڑے ہیں جو بھی لفظ آپ یوز کرنا چاہیں آپ کر لیں کیونکہ جتنے بھی میں نے جیسے کل بتایا تھا کہ جتنے بھی فالس ریلیجن ہیں ان کے پیچھے اور فالس ایون کے ڈنامینیشنس جو ہیں یا لوگ جو اپنے آپ کو چرچ کہتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں ان سب کے پیچھے جو ہے وہ ابلیس کے کارندے کھڑے ہیں جس میں یہ ہوا وٹنس مسیحی حلقوں کے حوالے سے دیکھا جائے کیونکہ یہ ہوا وٹنس اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں حالانکہ وہ ہے نہیں ہے تو ان میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہوا وٹنس والے جو ہیں وہ سر فہرست ہیں کیونکہ وہ خدا یس مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے ہیں اور وہ ان کا ایک اپنا ریلیجن ہے انہوں نے بائبل کو بھی تبدیل کیا انہوں نے اپنی ایک ٹرانسلیشن بنائی ہوئی بائبل کی جس میں بہت ساری تبدیلیاں یا رد و بدل ہے اپنی ڈاکٹرین کو سوٹ کرنے کے لیے تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ابلیس کے کارندے کھڑے ہیں ابلیس کے فرشتے کھڑے ہیں جن کو فالن اینجلس کہا جاتا ہے یا ڈیولس کہا جاتا ہے ہم اس چیز کو اس چیز پر نگاہ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارمنس جو ہیں یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہیں یہ اپنے آپ کو لیٹر ڈے سینٹس کہتے ہیں اور جیزس کرائس کے فالوورس کہتے ہیں لیکن ہیں نہیں ہیں وہ خداون خدا یسم سی ناصری کے فالوور نہیں ہیں وہ بیسیکلی ان کا ایک اپنا سسٹم ہے اپنا ایک ریلیجن ہے پھر ہم سائنٹسٹ یہ جو اسپرچلسٹس ہیں یہ جو 
जाकर रूहों से रबते करते हैं ये भी अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन वो है नहीं पाकिस्तान में मुझे पता चला है कि दो चार वो सेटनिस्ट चर्चेस जो हैं वो मिले हैं जिसके तीन हज़ार के करीब फॉलोअर्स हैं जो कि शैतान के पुजारी हैं वो भी अपने आप को चर्च कहते हैं लेकिन दे आर कॉल्ड द चर्च ऑफ सेटन तो आपने उनको देखा होगा गौथिक किस्म के कपड़े पहने होंगे ब्लैक कलर के उन्होंने सारा मेकअप वगैरह किया होता है लोगों ने और फिर और भी मिसालें हैं हिंदुज़म है इस्लाम है सिखज़म है बुद्धिज़म है इसके अलावा सूरज की प्रस्तिश करना पेगनिज़म उसके अलावा हम देखें इवन के कैथोलिसिज़म जो है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अबलीस की तरफ से दी गई हैं बुध प्रस्तियों को मिलाकर बुध प्रस्ती हर तरह की हर तरह की जो बुध प्रस्ती है उसके पीछे जो है फॉलन एंजल्स खड़े हैं शयातीन खड़े हैं उसके अलावा फिर देखें एथीज़म जो है यानी कि जो दहरियापन है मार्क्सिज़म है इसके पीछे बुध खड़े हैं इसके पीछे फॉलन एंजल्स खड़े हैं उसके अलावा कुछ ऐसी और प्रैक्टिस हैं जिनके पीछे फॉलन एंजल्स खड़े हैं जिस जिस तरह आप ये देखें कि योगा जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग समझते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उसके पीछे लानत है क्योंकि योगा जो है उसका जो सारा सिस्टम है उसके पीछे जो स्पिरिट है उसको कंडलिनी कहते हैं क्योंकि कंडलिनी योगा होता है उसके पीछे जो बहुत बड़ी एक बदरू खड़ी है उसका नाम कंडलिनी है वो आपके स्पाइन को कंट्रोल करती है और आपको पता होगा कि स्पाइन जो है वो यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है वो आपका सेंट्रल पॉइंट है अगर रीढ़ के डिप एक भी मोहरा निकाल दिया जाए तो इंसान स्पाइनलेस हो जाएगा गिर जाएगा तो आपका जो महवर है आपका जो सेंट्रल फोकल है पॉइंट जो है बॉडी का वो आपकी स्पाइन है रीढ़ की है और एक तो ये है दूसरा ये है कि योगा जो है जित, उसके जितने भी आसन होते हैं ये सब के सब जो है वो आ, सूरज देवता की वर्शिप के लिए किए गए हिंदुज़म में अब लोग ये कहें कि जी आ, के हम हम तो हिंदुज़म की वर्शिप नहीं कर रहे हम तो सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर ले रहे हैं तो मेरे जी ये झूठा दिलासा होता है उसका देखें अबलीस चाहता ही ये है कि आप ऐसा सोचें क्योंकि मकसद यह है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि अबलीस टारजन नहीं है वो आपके सामने बढ़ के मार कर नहीं आएगा वो आपके सामने दलेरी के साथ नहीं आएगा वो छुप के आएगा आपको डिसेप्शन में लेकर आएगा और आपको जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो बना कर दिखाएगा जो आपको सही लगेंगी लेकिन होंगी नहीं तो योगा या इस तरह की जो आयुर्वेदिक एक्सरसाइज हैं ये उसी चीज़ों में से एक हिस्सा है और इसी तरह के ये जो इंडियन मसाजेज़ हैं ये सब जिसके पीछे अबलीसी कुवतें हैं तो योगा से परहेज़ करें क्योंकि इसके पीछे जो है वो लोग फिर अच्छा कुछ चर्चेज ये भी कहते हैं कि जी आ, एंट्री लेवल योगा ठीक है लेकिन अगर आप इसमें आगे बढ़ जाएं तो फिर काम खराब है तो मेरे अजीज नहीं एंट्री लेवल का गुनाह भी वही है और बड़ा गुनाह भी वही योगा जो है एक्सरसाइज और बड़ी अच्छी हैं आप रनिंग करें जिम जाएँ लेकिन ये है कि योगा जो है वो कंट्रोल है माइंड का फिर आप ये देखें कि बाइबल और इस चीज़ के बारे में बताते कि ये जो मार्शल आर्ट्स हैं जो कि अपने बच्चों को लोग कराटे में डाल देते हैं या कंगफू में डाल देते हैं ये भी अगेन जो है ये डार्क इनको डार्क नॉलेज कहा जाता है ये डार्क प्रैक्टिस या डार्क फाइटिंग नॉलेज कहा जाता है ये स्परिचुअल इसके पीछे इफेक्ट है क्योंकि इसके पीछे भी स्पिरट्स खड़ी हैं और वो अपने जो मबूत थे जो जैपनीज और चाइनीज ये उन उनके सामने जो है वो ए, ये करते थे सारा कुछ और बेसिकली ये जो निंजाइज़म है और ये सारा जो कंगफू आर्ट्स हैं और कराटे आर्ट्स हैं ये बेसिकली सारा उधर से ही निकला है और ये एंशंट जो रिलीजन्स हैं उनके अंदर से ये चीज़ें निकली हैं सो so, इस चीज़ से भी परहेज़ करें और आपको ये मालूम नहीं है कि सर्टन मेरे ख्याल थर्ड डैन के बाद तो फाइट भी नहीं करने देते बिकॉज यू आर डिक्लेयर्ड अ वेपन आप यानी कि डेंजरस हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों में से वायलेंस की स्पिरट्स जो हैं वो निकली हैं इस वजह से फिर आप ये देखें कि ये जो कत्थक डांस वगैरह जो सिस्टम है ये लक्ष्मी देवी जो है उसके आगे किया जाता था ये बेसिकली इस तरह है यही चीज़ जो लक्ष्मी देवी की पूजा जो है वो उस दिवाली शिवाली पे भी की जाती है क्योंकि वो उसके दौलत मांगते हैं लोग और ये लानत है बहुत बड़ी और फिर हम ये देखते हैं कि ये जो आप देखें कि घरों में ये जो माइंड कंट्रोल की जो स्पिरिट है ये इसके पीछे भी शयातीन हैं डेवल्स हैं ये जो माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं जैसे मैंने कहा कि ये जो डेवल्स हैं इनका सारा का सारा इख्तियार जो है वो इनका सारा का सारा फोकस जो है वो माइंड कंट्रोल पे है और फॉल्स रिलीजन पे है फॉल्स वर्शिप पे है क्योंकि आप ये देखें कि जो रिलीजन होता है वो माइंड को कंट्रोल करता है इसलिए हम ये कहते हैं बाइबल ये बताती है कि मसीहत रिलीजन नहीं है बल्कि रिश्ता है सो देर इज़ अग बिग स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ माइंड कंट्रोल 
جو کہ انسانوں کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ ویڈیو گیمز بھی جو ہیں یہ بھی مائنڈ کنٹرول کا ایک حصہ ہیں اور یہ ویڈیو گیمز جو ہیں جس میں آپ یہ دیکھیں کہ بچے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اسپیشلی وائلنس والی ویڈیو گیمز جو ہیں جیسے آپ دیکھیں بلیک آپس ہے یا گرینڈ ہیفٹ آٹو ہے یا پھر جو اسٹریٹ فائٹر یا اس طرح کی جو فائٹنگ والی ویڈیوز ہیں اور یہ دیکھیں کہ وہی بچے جب وہ کھیلتے ہیں تو پھر وہ ریبیلس ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے اور وہ بچے جو ہیں وہ برائی کی جانب چلے جاتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ اس لیے کنٹرول میں نہیں ہیں بیکاز دے آر ان کنٹرول آف سم تھنگ ایلس وہ کسی اور چیز کے کنٹرول میں ہیں اور وہ جو کنٹرولنگ اسپرٹ ہے وہ بچوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے تو اس کا حل کیا ہے ان سب چیزوں کا سب سے پہلے تو آپ نے فالس ریلیجن کی جو اسپرٹس ہیں اگر آپ اس چیز کے مرتکب ہیں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں بڑی ضروری چیز کہ مائنڈ کنٹرول کی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک جو ہیں یہ انڈین سیریلس ہیں انڈین ڈرامے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل آر سو مچ ہکڈ اپ وہ اتنا ہک اپ ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ ان کا ان کا ہماری بہنوں کے کہہ لیں کہ کھانے کا ٹائم مس ہو جاتا ہے کھانا پکانے کا لیکن وہ ڈراما نہیں مس کرنا چاہتی یار آج کل تو وہ ریکارڈنگ والا سسٹم بھی آ گیا کہ ریکارڈنگ پہ لوگ لگا کے تو بعد میں پھر وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اطمینان کے ساتھ دو تین گھنٹے تو یہ بھی جو ہے یہ مائنڈ کنٹرول ہے دس از انادر ایگزامپل آف مائنڈ کنٹرول تو اس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے جو سسٹم ہے یہ ڈرامے شرامے یہ اس میں جو بت پرستی جو کی جا رہی ہے وہ ہمارے گھروں میں جو ہے منتر شنتر گونجتے ہیں ہم ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ جی نہیں جی ہم کون سا ورشپ کر رہے ہیں ہم کون سا ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیز و میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ورشپ جو ہے وہ روحانی زنا کاری ہے بدروں کی جو ہے سوری بتوں کی ورشپ جو ہے روحانی زنا کاری ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور جسمانی زنا کاری کی کوئی ویڈیو ٹی وی پہ آ جائے تو کیا آپ دیکھتے رہیں گے آپ کہیں گے ہم کون سا شامل ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں گے اسی طرح وہ چیز جس سے خدا کو غیرت ہے ہمیں اپنے خدا کی غیرت ہونی چاہیے یہ بتوں کی پوجا اور وہ اپنے بتوں کی پریچنگ بیچ میں کرتے ہیں وہ سارا کچھ بتاتے ہیں ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ کی کروا چوتھ کا روزہ کیوں رکھا گیا ورت کیوں رکھا گیا یہ کیوں رکھا گیا وہ کیوں اور ہم سب دیکھ رہے تھے ہمارے بچے سن رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو بات کہ وہ جو منتر پڑے جاتے ہیں اس میں جب وہ کوئی نہ کوئی ایسا سین آتا ہے جس میں کسی کی شادی یا کسی کا کوئی اس طرح کوئی ہو رہا ہے یا ہون رکھ دیا اپنے گھر میں پوجا رکھی ہوئی ہے تو وہ جو منتر پڑے گئے ہیں وہ ہمارے گھر میں شلوک پڑے گئے ہیں اس سے ہمارے گھر میں لانت کا دروازہ کھل جاتا ہے کیونکہ ہم چاہے اگری کریں یا نہ کریں اٹ ڈزن میٹر ابلیس آپ کے ساتھ فیئر پلے کبھی بھی نہیں کرے گا آپ ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ابلیس کو جیسے ہم لوگوں کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ چلتے ہیں ایسا نہیں ہے ابلیس دھوکے باز ہے اور وہ آپ کو دھوکہ دے گا یہی دھوکہ ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کون سا پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں میں تو صرف دیکھ ہی رہا ہوں لیکن ایکچولی آپ دیکھ نہیں رہے آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھنا بھی تو پارٹیسپیشن ہی ہے کیونکہ جو کوئی بدی کو جانتا ہے لیکن وہ روکتا نہیں ہے تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لانتے کیوں ہیں ہمارے اولاد کیوں نہیں ہوتی ہماری زندگی میں پیسہ کیوں نہیں آتا ہمارے ہمارا پیسہ ہم قرضوں کے نیچے کیوں ہیں ہم جو ہے وہ ہمارے بچے ریبیلیس کیوں ہیں ہمارے جو اولادیں ہیں وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں خدا کی طرف نہیں آ رہے ان کا جو ذہن ہے وائلنس کی طرف جا رہے یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں اگر ہیں تو دیٹ مینس کہ ابلیس کا کام ہماری زندگی میں ہے ابلیس کا کام یہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابلیس تب ہوتا ہے جب کسی کے اندر بدرو آ جائے اور وہ چیخے مار رہا ہو تو پھر ابلیس کا کام ہے ابلیس کا کام ایسا نہیں ہے ابلیس کا کام ہماری روز مرہ زندگی کو افیکٹ کرنا اس پر اثر انداز ہونا ہے میرے جی تو ہمیں صرف بدرو کا انتظار نہیں کرنا کہ جب بدرو چیخے مارے گی اور دعا ہوگی کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہی نظر آتا ہے کہ جب میٹنگ ہو رہی ہے پاری صاحب نے دعا شروع کی ہے جب لوگ گیت گا رہے ہیں تو ایک دم کسی کے اندر بدرو ظاہر ہوگا ہم کہیں گے اوہو ابلیس اس کے اندر کام کر رہے ہیں نہیں 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 ابلیس ہر روز ایمانداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کام کر رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے اور ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس یسو کے نام کا اختیار ہے آپ کے پاس خدا من یس مسیح کے لہو کا اختیار ہے آپ ان چیزوں کو بند دیں اپنی زندگیوں کو کلین کریں جب تک ہم اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کریں گے جب تک ہم خود ان چیزوں سے پیچھا نہیں چڑھائیں
मदद के लिए पुकारें हम खुदा के फरिश्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं इस जंग में लेकिन मुकाबला जो है करना है ये फैसला जो है ये हमारा अपना फैसला है ये जाती फैसला है अपने बच्चों को डेली यस्सु के लहू में छुपाएं इन रिबेलियस स्पिरिट से जो आजाद करें चेक करें कि वो क्या आप गेम्स खेलते हैं हम क्या करते हैं कि अपनी जान छुड़ाने के लिए कि बच्चे हमें तंग ना करें हम उनको इन चीजों पे लगा देते हैं कार्टून जो आजकल आ रहे हैं उनमें आप देखें कि कितना ज्यादा जो है वो स्पिरिचुअलिज्म दिखाया जा रहा है आपको अंदाजा नहीं है कि अबलीस ने हर जगह पर महाज खोल के रखा हुआ है इतनी ज्यादा चीजें हैं जिसके जिससे हमें अपने पीछा छुड़ाने की जरूरत है मेरे जीजो क्रिश्चियन कार्टून क्यों नहीं आप लगा के देते बच्चों को आप इस तरह के कार्टून क्यों लगा के देते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम है आप चेक क्यों नहीं करते यूट्यूब पे चेक करें ऐसी ऐसी चीजें बच्चे देख रहे हैं एक्सपोज है वी डोंट इवन रियलाइज अपने आप को चेक करें क्लियर करें अपनी जिंदगी में से ये गंद ये लानते निकालें और फिर खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में आएगी और आप फिर खुदावंत के साथ चलने वाले बनेंगे खुदावंत खुदा आपको बरकत दे आमेन